Hola amigos, bienvenidos a Compu Friends OM. Esta vez les quiero enseñar de cómo descargar e instalar Inbur. Entonces, primero que todo, recuerden que lo mío es cereales, nada de virus ni nada de eso, ¿listo? Entonces, primero que todo, visitaremos la página oficial de Inbur. Bien, entonces nosotros visitamos la página oficial. Recuerden que las descargas se hacen en download. Listo. Recuerden que esta página, es, este programa es gratuito, la versión free. Ya si ustedes quieren donar, lo pueden hacer. Listo. Entonces vamos a escoger uno de estos enlaces para nosotros poder descargar el programa. Entonces mi opción sería la opción 7. Listo. Ahí como ven ya se nos está descargando el programa. Listo. Entonces en la parte de abajo escogemos el idioma a nuestro gusto el idioma en que lo queremos instalar nosotros listo entonces en, en nuestro caso el idioma es el español eh, podremos instalar el español tradicional Spanish Spanish Internacional descarguemos este listo esperamos a que descargue termine de descargar y descargamos este Play. ve no nos manda el enlace listo está un poco demoradito cancelamos eh, damos clic en la pestañita y le damos mostrar carpeta que nos lleva a la carpeta de descargas vale una vez nosotros instalado acá entonces le damos clic derecho abrir o doble clic también para los usuarios que no han cambiado esta ventanita la pueden cambiar desde acá dándole clic la pueden dejar acá listo pero en mi caso no lo dejaré ahí ya que mi computadora es no tiene virus ni nada listo entonces lo dejamos ahí tal cual eh, como yo instalo lo que yo quiera y no lo que el programa el mismo windows quiera instalarme listo entonces damos doble clic le decimos que sí porque nosotros mismos somos los que vamos a instalar el programa listo <coughs> yo lo dejo así para más seguridad el windows 7 listo Recuerden que la mayoría de instalaciones son guiadas. Deseamos continuar. Sí, siguiente. Aceptamos. El siguiente. Si desean tener iconos en el escritorio, sí. Siguiente lo dejamos tal cual como está. Espacio requerido 2 megas, casi 3 megas. No. la ruta en donde se instalará nuestro Inbur, nuestro quemador recuerden que lo que hace este Inbur es quemarnos programas eh, juegos ISOs de todo, le damos la instalación rápida eh, si observan él nos trae por defecto el Opera, es un buscador al igual que Chrome y Firefox 
En mi caso, no deseo instalar el Opera. ¿Listo? Entonces, le damos Next. Acá nos indica que si deseamos descargar el túnel, eh, instalar túnel útil recomendado por Inbox. No, no, no lo queremos. No queremos el Inbox, entonces desactivamos la casilla, ¿vale? Next. <coughs> Recuerden que lo descargué de la página oficial, no lo descargué de Softone ni nada de eso, ¿listo? La nueva versión, esta es la versión más reciente, le damos que no. Listo, como sabemos que ya es la versión más reciente que tenemos, le damos que no, ¿listo? Una vez completada la, la instalación, le damos close, cerrar, ¿listo? Entonces cerramos nuestra página, ya sabemos que tenemos descargado el Spanish, ¿listo? Entonces le damos clic derecho, extraer aquí. Cortamos el paquete o el lenguaje de nosotros. Cortamos con control X. O le doy simplemente control X o clic derecho. Cortar. ¿Listo? Nos vamos a la ruta en donde se instaló el programa. Archivos de programa. Y buscamos la carpeta llamada Invo. ¿Listo? Continuamos, doble clic en Language. Ah, espera, para que se den cuenta, lo tenemos en inglés. Por default, viene en inglés. ¿Listo? Entonces, este pequeño programa es muy fácil de utilizar. Eh, no requiere tantos conocimientos. Se pueden quemar lo que es software device seven acá me ha detectado de que nosotros no tenemos No de bits, o sea que no tenemos nada dentro, ¿listo? La unidad F, ahí nos hace referencia de que la unidad F está inhabilitada. Lo que pasa es que yo no tengo unidad de CD, entonces yo lo que hago es con ultra ISO ¿me entiendes? creo unidades virtuales ¿ves? por eso es que me salió este pequeño error pero como bien saben ustedes si sí tienen unidades lectoras allá en su computadora ¿no es cierto? entonces no les va a salir este pequeño error ¿listo? para que se den cuenta que lo que digo es verdad podemos abrir ultra ISO pero un momento que se nos cargue ultra ISO para que se den cuenta que, que es una unidad virtual eh, creo que es herramientas, monta, opciones, configuración sí creo que es configuración, unidad virtual 
le damos no encontrado, aceptar, cerramos, inicio, equipo, y ves, no, no, no nos han dejado los cambios, parece que tenemos, no nos han quitado los cambios, pero de ahí es, listo, entonces para que guarde los cambios ultra ISO debemos reiniciar, listo, pero esto es una unidad virtual, por eso nos botó ese error, entonces, nos vamos, cerramos, abrimos la carpeta, nos vamos a disco local C, archivos de programa, Inbur, lenguajes y pegamos nuestro lenguaje. Listo, continuar. Por defecto, al abrir el Inbur, doble clic. Eh, ya por defecto no lo lee en español. ¿Listo? Entonces cualquier cosa a usted no le va a salir ese error. Simplemente es porque yo no tengo unidad de CD. ¿Listo? Entonces ya ahí está configurado en español el inbox. Ustedes pueden crear lo que es tanto software. ISOs en formato ISO recuerden y pueden grabar para juegos de PlayStation como para Xbox y como para Play 2. Listo, este programa sirve para quemar CDs de esos tipos. Entonces, así que amigos, eh, nos vemos y hasta la próxima. Listo, no requiere. No requiere eh, versión de pago ni nada de la versión gratis. ¿Listo? Entonces, bien amigos, hasta la próxima.